ஹலோ காய்ஸ் இன்றைக்கி நம்ம இந்த வீடியோவில் எதை பற்றி பார்க்க போகிறோன்னா ஹவு டு எக்ஸ்போர்ட் பார்ட் டூ ஸோ பார்ட் ஒனில் நம்ம ப்ராடக்ட் செலெக்ஷன் வரைக்கும் பேசியிருந்தோம் ஸோ இது வந்துட்டு அதோட கண்டினியூஷன் இந்த வீடியோவில் நம்ம எதை பற்றி பார்க்க போகிறோன்னா செலெக்ஷன் ஆஃப் மார்க்கெட் அதுக்கப்புறம் ஃபைண்டிங் பையர் அப்படி ஒரு ரெண்டு மூணு டாபிக்ஸ் இருக்குது அதை எதை பார்ப்போம் ஃபஸ்ட் வந்து வந்துட்டு செலெக்ஷன் ஆஃப் மார்க்கெட் ஸோ மார்க்கெட் செலக்ட் பண்ணுறோம் எந்த கண்ட்ரி எந்த மார்க்கெட் எந்த கண்ட்ரி எந்த மார்க்கெட் ஸோ எந்த மார்க்கெட்டுங்கிறதோட ஸோ மார்க்கெட் வந்துட்டு நாம் தான் செலக்ட் பண்ணுவோம் யூஎஸ்ஏ யூகே ஏஷியன் கண்ட்ரீஸ் யூரோப்பியன் கண்ட்ரீஸ் யூஏஇ ஆஸ்திரேலியா அந்த மாதிரி இருக்கிற மார்க்கெட்ஸ் நாம் செலக்ட் பண்ணுவோம் அது எந்த பேசிஸில்னா ஸோ அந்த மார்க்கெட் நம்ம எந்த பேசிஸில் பண்ணுவோம்னா நமக்கு பிடிச்ச ஒரு கண்ட்ரி இல்லாட்டி எந்த கண்ட்ரியில் வந்துட்டு ரொம்ப ஈஸியாக அவைலபிளாக இருக்குது நம்ம ப்ராடக்ட்ஸ் எந்த கண்ட்ரியில் வந்துட்டு ரொம்ப சீக்கிரமாக நம்ம நமக்கு தெரிஞ்ச ஆளுங்க இருக்காங்க ஸோ அந்த மாதிரி பேசிஸில் தான் நம்ம மார்க்கெட் செலெக்ஷன் பண்ணுவோம் ஸோ மார்க்கெட் செலெக்ஷன் பண்ணும்போது யாரெல்லாம் உதுவாங்கன்னா எக்ஸ்போர்ட் ப்ரொமோஷன் ஏஜென்சிஸ் அவங்க வந்துட்டு சொல்லுவாங்க இந்த கண்ட்ரியில் வந்துட்டு இவ்வளோ நல்லா போகுது இந்த உங்களோட ப்ராடக்ட் ஸோ இந்த மார்க்கெட் வந்துட்டு ரொம்ப நல்லா இருக்கும் உங்கள் ப்ராடக்ட் ஸோ அந்த ஸ்டாட்டிஸ்டிக் டேட்டாஸ் வந்துட்டு அவங்க கையில் இருக்கும் ஸோ அதனால் நம்ம அந்த மார்க்கெட் செலக்ட் பண்ணுவோம் அதுக்கப்புறம் இவங்க எல்லாமே நம்ம அப்ராட் ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஃபேமிலிஸ் யாரெல்லாம் அந்த எக்ஸாம்பிள் சொல்லணும்னா நம்ம ஃப்ரெண்ட்ஸ் வந்துட்டு யூஎஸ்ஏயில் இருக்காங்க ஸோ அவங்க சொல்லுவாங்க யூஎஸ்ஏயில் நம்ம உங்கள் ப்ராடக்ட் வேணால் நான் செல் பண்ணுறேன் அதுக்கான நீங்கள் இங்கே வரைக்கும் நீங்கள் அனுப்பி கொடுத்தா போதும் இங்கேருந்து இருக்கிற டீட்டெயில்ஸ் எல்லாம் எக்ஸ்போர்ட் இம்போர்ட் பண்ணி நான் இங்கே வந்துட்டு டிஸ்ட்ரிபியூட் பண்ணுறேன் ஸோ அந்த மாதிரி சொல்லும்போது யூஎஸ்ஏங்கிறதும் நம்மளோட மார்க்கெட் அதுக்கப்புறம் நம்ம காலேஜ் ஃப்ரெண்ட்ஸ் யாரெல்லாம் அங்கே நல்லா வெல் செட்டில்டோ யாருக்கு பிஸ்னஸ் மேலே இன்ட்ரெஸ்ட் இருக்கோ அவங்க வந்துட்டு சொல்லுவாங்க இந்த கண்ட்ரியில் பண்ணுறேன்னு சொல்லிட்டு அதுக்கப்புறம் ஜென்ரல் சொல்லணும்னா பர்சன் ஆஃப் கான்டாக்ட் தான் நம்ம மார்க்கெட் செலெக்ஷனில் ரொம்ப உதவுவாங்க ஸோ நம்ம ஒரு மார்க்கெட்டை செலக்ட் பண்ணியாச்சு எக்ஸாம்பிள் சொல்லணும்னா யூஎஸ்ஏன்னு செலக்ட் பண்ணியாச்சு ஸோ என்ன பண்ண அடுத்த ஸ்டெப் என்ன பண்ணுவோன்னா அடுத்த ஸ்டெப் என்ன பண்ணுவோன்னா அந்த பர்டிகுலர் மார்க்கெட்டில் அதாவது பர்டிகுலர் கண்ட்ரியில் நம்ம பையஸை தேடுவோம் ஸோ பையஸை தேடும் போது ஃபஸ்ட் அண்ட் ஃபார்மோஸ்ட் என்ன எல்லோரும் பண்ணுவாங்கனா கூகுள் சர்ச் பண்ணுவாங்க கூகுளில் கூகுளில் சர்ச் பண்ணணுன்னா ஜஸ்ட் எக்ஸாம்பிள் சொல்லணும்னா இம்போர்ட்டர்ஸ் இன் யூஎஸ்ஏன்னு சொல்லிக்கலாம் யூஎஸ்ஏ அப்போ உங்களுக்கு ஃபுல் டீட்டெயில்ஸ் கிடச்சிடும் ஸோ அதில் இருந்து ஒவ்வொரு கண்ட்ரி பேசிஸில் அவங்களோட டீட்டெயில்ஸ் அவங்களோட ப்ராடக்ட்ஸ் என்னென்ன இம்போர்ட் பண்ணுறாங்க நம்ம கேட்டகரியில் வருவாங்களா அந்த மாதிரி டீட்டெயில்ஸ் செக் பண்ணுவோம் அதுக்கப்புறம் எல்லோ பேஜஸ் சொல்லிக்கிற ஒரு வெப்சைட் இருக்குது அந்த வெப்சைட்டில் வந்துட்டு பையஸ் நிறைய பேர் கிடைப்பாங்க பர்டிகுலர் கண்ட்ரிலேயும் கிடைப்பாங்க அதுக்கப்புறம் அடுத்த ஃபேக்டர் என்னென்னா பையர் செல்லர் மீட் பையர் செல்லர் மீட்டில் எப்படின்னா ஒரு ஸோ பையர் செல்லர் மீட்னால் எப்படின்னா என்ன நடக்கும்னா பையர் செல்லர் மீட்டிங் இந்த நம்ம எக்ஸாம் சொல்லணும்னா இந்தியன் கவர்மெண்டே ஒவ்வொரு கண்ட்ரியில் போயிட்டு பையர் செல்லர் மீட்டிங்ஸ் எக்ஸிபிஷன் மாதிரி நடத்துகிறாங்க ஸோ அங்கே போனால் நம்ம நம்ம போகும்போது நிறைய இம்போர்ட்டர்ஸ் வருவாங்க ஸோ அவங்ககிட்ட காண்டாக்ட் பண்ணோம்னா அது பையர் செல்லர் மீட்டிங்ஸ் அதுக்கப்புறம் எக்ஸிபிஷன்ஸ் எக்ஸிபிஷன்ஸ்னால் எல்லோரும் வருவாங்க எக்ஸ்போர்ட்டர்ஸும் வருவாங்க இம்போர்ட்டர்ஸும் வருவாங்க ரீ ரீசெல்லர்ஸ் வருவாங்க ஹோல்சேலர்ஸ் வருவாங்க அது நம்ம கண்ட்ரியில் இருந்தாலும் சரி மற்ற கண்ட்ரியில் இருந்தாலும் சரி ஸோ அது பேர் எக்ஸிபிஷன்ஸ் அதுக்கப்புறம் பி டு பி போர்ட்டல்ஸ் நான் சொன்ன மாதிரி இந்த எல்லோ பேஜஸ் மாதிரி நிறைய பி டு பி போர்ட்டல்ஸ் இருக்காங்க இங்கே இந்தியாவில் வந்துட்டு இந்தியா மார்ட் எக்ஸ்போர்ட்டர்ஸ் இந்தியா அந்த மாதிரி இருக்கிற வெப்சைட்ஸும் ஃபாரினில் வந்துட்டு அதே மாதிரி பி டு பி போர்ட்டல்ஸ் நிறைய இருக்குது ஸோ அதெல்லாம் இந்த டீட்டெயில்ஸ் எல்லாம் வச்சு நம்ம ஒரு பையரை ஈஸியாக கண்டுபிடிச்சிடலாம் அதுக்கப்புறம் பையர் கிடச்சோன்னே நம்ம காண்டாக்ட் வரும் ஸோ அது பேர் காண்டாக்ட் வந்து நம்ம பேசி அதுக்கப்புறம் அவர் நம்ம கேட்டகரி நம்ம பொருளுக்கு தேவை இருக்குன்னு அவர் ஓகேன்னு சொல்லுவோம் ஸோ நெக்ஸ்ட் ஸ்டெப் என்ன ஆகும்னா சாம்பிளிங் சாம்பிளிங் வந்துட்டு நம்ம இங்கேருந்து கொரியர் இல்லாட்டி ஏர்வே அந்த மாதிரி இருக்கிற அந்த தேர்ட் பார்ட்டி டிரான்ஸ்போர்ட்டேஷனில் நம்ம சாம்பிள்ஸ் அனுப்புவோம் எக்ஸாம்பிள் சொன்னோம்னா உங்களுக்கு இந்தியா போஸ்டில் அனுப்பினாலும் சரி அதுவும் போய் சேரும் ஸோ சாம்பிள்ஸ் வந்துட்டு நம்ம ப்ராடக்ட் குவாலிட்டி செக் பண்ணுறதுக்காக நம்ம அனுப்பிவிடுவோம் அது பேர் சாம்பிளிங் அது
டோட்டல் எஸ்டிமேஷன் சொல்லிக்கலாம் எவ்வளோ குவான்டிட்டி வேணுமோ எவ்வளோ எவ்வளோ பீசஸ் வேணுமோ எவ்வளோ ட்ரான்ஸ்போர்ட்டேஷன் காஸ்ட் நம்ம ஊரில் இருந்து அவங்க ஊர் வரைக்குமான மொத்த செலவையும் கால்குலேட் பண்ணி ப்ளஸ் நம்ம ப்ராஃபிட் எல்லாத்தையும் சேர்த்திட்டு நம்ம பையருக்கு வந்துட்டு ஒரு எஸ்டிமேஷன் கொடுப்போம் அது பேர் தான் எஃப்ஓபி இல்லாட்டி சிஐஎஃப் சிஎன்எஃப் அந்த மாதிரி கேட்டகரியில் பிரிப்போம் அது பேர் ப்ரைஸிங் ஸோ நெக்ஸ்ட் வந்து நெக்ஸ்ட் ஒன் வந்துட்டு ரொம்ப 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 இம்பார்ட்டண்ட் இசிஜிசி கவரேஜ் இசிஜிசி கவரேஜ்னா எக்ஸ்போர்ட் க்ரெடிட் கேரண்டி கார்பரேஷன் அது அது பேர் தான் இசிஜிசி என்ன பண்ணுவாங்கன்னா நம்ம பொருளோட ரிஸ்க் அவங்க எடுப்பாங்க அதாவது கவரேஜ் எடுப்பாங்க நம்ம எக்ஸ்போர்ட் பண்ணும்போது இன்கேஸ் ஏதாவது பிரச்சனை வந்து நம்ம ஃபுல் ப்ரா ஃபுல் ப்ராடக்ட் டேமேஜ் ஆனால் கூட அவங்க வந்துட்டு அதுக்கான கவரேஜ் எடுப்பாங்க இன்சூரன்ஸ் மாதிரி இது ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் ஏன்னா நம்ம ஒரு பையர் கிடச்ச உடனே அது ஜென்யூன் பையராக இல்லையான்னு தெரியாது நமக்கு ஸோ இசிஜிசியில் போயிட்டு நம்ம பையரோட டீட்டெயில்ஸ் கொடுத்தோம்னா அவங்க சொல்லுவாங்க இவங்க ரெண்டு மூணு நாள் முடித்ததுக்கப்புறம் சொல்லுவாங்க நமக்கு ஒரு டீட்டெயில்ஸ் கொடுப்பாங்க இந்த நம்ம பையர் பற்றிட்டு நீங்கள் இவர்கிட்ட பண்ணிக்கலாமா வேண்டாமா அவர் எவ்வளோ வேர்த் இருக்கார் அவருக்கு பண்ணால் ஏ பண்ணால் என்னெல்லாம் ரிஸ்க் இருக்குது பண்ணலன்னா பிரச்சனை இல்லை அந்த மாதிரி பையர் ரிலேட்டட் டேர்ம்ஸ் அண்ட் கண்டிஷன்ஸ் அவங்க சொல்லுவாங்க ஸோ இது எதுக்கு உதவுனா நீங்கள் நிறைய கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க ஸோ ஈஸி எக்ஸ்போர்ட் பண்ணிவிட்டு நிறைய பேர் திவால் ஆகிட்டாங்க நிறைய பேர் வந்துட்டு லாஸ் ஆகிட்டாங்க இம்போர்ட்டர் வந்துட்டு காணாமல் போயிட்டார் ப்ராடக்ட் வாங்கினதுக்கப்புறம் ஸோ இந்த மாதிரி பிரச்சனை வராமல் இருக்கிறதுக்கு இசிஜிசியில் போயிட்டு நம்ம பையரோட டீட்டெயில்ஸ் கொடுத்தோன்னா அவங்க சொல்லுவாங்க ஜென்யூன் பையராக இல்லையான 